आज इस जानकारी सभा का रसभा लाय अध्यक्ष करीजन भाई का अध्यक्ष जीव लगाए दैस महासिन आदरणीय अग्रज दाजवाई दीदी भाई नेहरू देरी जैसो बुआ माँ उमेर का उन्होंने चे रसात है विभिन्न उमेर विभिन्न पोल्टन बाढ़ आवकास प्राप्त करें रहे यहाँ उन्होंने भाई का अग्रज दाजु भाई दीदी भाई ने और जो फ्लोर में बसने वाले सर रसात है भाना बंजारू तर मुझे यह काठमांडू को कंटेक्स में चाहिए जैसे इतनी ये वाला एक्स गोरखा के रूप में स्थापित बोक चु तब दरान में गए पची चाहिए मोहन बंजारे उनसे तो यह बंजार कोई ले आऊँगा वो निकुरा रूम से आ जीवस अन्य पत्रकार मित्र रू तब मेरे सब इलाय एक मुश्त में मेरे हार्दिक अभिवादन नौकरी करें, पची रॉयल गोरखा राइफल्स बड़ो, 2003 साल में आवकास लिए, रतिसे ही सिलसिला में महिला विद्यावरिधि भी नहीं पोल्टन में गरे, बात वरन बंदा एकदम कंट्रैडिक्सिंग, एकदम नमिल नहीं बात वरन में गर्दा होन्सा बनने करो ये वड़ा सकिंदो रहिसे बनने करो स्थापित करना साच्चम भाई, र मैले जोन मेरो पहले पीएचडी विद्या और इधर चाहिए समाज शास्त्र मानव शास्त्र बढ़ चाहिए शिक्षाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग रनिपाल को शिक्षा नीति में ये रखते हैं प्रत्येक किसी बड़ा छोटो त्याग सपने बीती कई बेलायत में कति नेपाली औरों को बसे सराय बो बने ये वाला ठुलो स्केल को सर्वे को मैले कोऑर्डिनेटर क सेंसेस नेपली जिंदगी यूके वनेरा नामर करूं गरे रामले तीन वर्ष गरे अनिति इस पसारी मेरे ताना से किसी वने गोरखाज को अन्य गोरखाज को अभियान र जतिवनी भाई राखे का चीज़ अलग कोशिश करने रखी भाई राखे के सबने वड़ा हेयर ने चाहना थियो तर तेतीने वेला आमले फिरी ये वड़ा ठुलो बेलायत को जन बहुतो संस्था लगाए रिसर्च और अलग दीने लार्ज स्केल रिसर्च ग्रांट आमिले पाऊनो सके हों तेले अलग कितने आम्र गोरखा को रिसर्च ले अलग कितने उतार ढोके ले फुलो स्केल को 600,000 पाउंड्स का आमिले गरे हों त्यों चे आम्र नेपाली बसे सराय संसंगे नेपाली धर्म को बारे में आमिले गरे कथे हों रत्यो भी देरे इंटरेस्टिंग आ कसर रत्तिले रत्यो दुई टा रिसर्च ले रा आइली सम्मा बॉय को रिसर्च अर्ले आमिला ही आ चाहिए सेंटर पर नेपाल स्टडीज रत्यो रिसर्च चाहिए आमिले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बड़ो गरे कथे हों रत्तिले ये वड़ा स्टेबलिस रूप में चाहिए नेपाली विषय नेपाली डाइस पड़ा नेपाली जून बसे ही सराय वायरा बेलायत में बसे को रू वार को बारे में चाहिए एक्सपोर्ट को रूप में आमी स्टेबलिस होना सके हों रा तेज पछाड़ी मायले साथ ही रू वार लाई तिथि सम्मा जति संबंध काम बोए कुछ रिसर्च अरुमा ए रिसर्च आमिले गरियों नेपाली को धर्म को बारे में तीसरा वड़ा इंटरेस्टिंग लिंबू जाति से ही धर्म मानने में धेरे लिबरल उन्हें रही सर छह वड़ा धर्म माने को आमिले पायों बेलायत में तीसरा दूसरा मुस्लिम पुनी उन्हें से आम्रो लिंबूर छह वड़ा धर्म मानने और अति लिबरल रायोडी मतलब धर्म लिंबर को जोन एक जना चे अरब में मुसलमान में कन्वर्ट होने वाले सर आम्रो एक्स नहीं हूँ पर एक जना चे उता बुरनाई तीरा बड़ो बारा आम्रो विविधता छा 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 किसी को धर्म माने को पायों रखूं नहीं पिन नेपाली को ये वाला धर्म होता है ना दुई तीन टा धर्म मानस बनने रूप पायों देरी जो सु अपनो धर्म अनि � अनि लगाए बुद्ध धर्म ये सभी कुरान तीन टा धर्म चाहिए नेपाली ले प्राय करने आए ले पाए तो फिर को उदाहरण लाए वह बोरिंग बोला सब विषय बस्तो और कहीं से अनि तेज पसारी चाहिए मलिती उस संबंध जोन रिसर्च और रो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को संबंध बढ़ाए चाहिए मलिती वहाँ ले रिक्वेस्ट करेगा गोरखा को बारे 
र गोरखाहरु 1990 देखि संघर्षमा उत्रिनु भएको छ हामीले अन्याय भयो भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ सडक सडक र न्यायालयहरु उहाँले ततै सक्नु भएको छ थुप्रै कामहरु गर्नु भएको छ तर वास्तविक के हो त कहाँ अन्याय भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ को लागि हामीले 2012 देखि 14 सम्म 2 वर्ष लगाएर पोस्ट डक्टरेट पीएचडी भन्दा माथ्रो लेभलको पीएचडी भन्दा माथ्रो लेभलको ज्ञान र पीएचडी ले भन्दा एक स्टेप माथ्रो लेभलको मान्छेहरु ले गर्नेला चाहिँ पोस्ट डक्टरेट डक्टरल रिसर्च भनिन्छ र गोरखा लाई अन्य भएको बारेमा चाहिँ त्यो लेभलबाट हामीले रिसर्च गर्यौ मैले लीड गरे म गोरखाइ भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य भएको कहाँ छ भन्ने कुरा मैले देखेको थिए र त्यहाँबाट सेन्टर फर नेपाल स्टडीज का लोकेन्द्र ढकाल डाक्टर कृष्ण अधिकारी र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी का प्रोफेसर डेभिड ग्यालनर उनीले पाटनको साक्य र बुद्ध धर्म सम्बन्धी र नेपालका धेरै विषयवस्तुमा चाहिँ रिसर्च गर्नु भएको छ उहाँका बुवा अर्नेस ग्यालनर बेलायतमै अति एस्टाब्लिश्ड एन्थ्रोपोलोजिस्ट र यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर सिनास को चाहिँ स्थापना कालमा उहाँले आरिस्टा स्थापना गरेर जानु भएको र डेभिड ग्यालनर चाहिँ 15 वर्षको उमेर देखि नै यहाँ बस्नु भएको र नेवारी पहिलो बा अंग्रेजी र नेवारी अति राम्रो बोल्नुहुन्छ अनि नेपाली बोल्नुहुन्छ र उहाँहरुलाई मैले गुवारे उहाँहरुले मान्नु भयो हामीले भोलन्टियर 2 वर्ष लगाएर गर्यो र यसको मूल्यांकन गर्दाखेरि त अब 2 वर्ष त्यो लेभलको एकेडेमिक मिशन हरुले बौद्धिक जुन रिसर्चरहरुको मूल्यलाई गर्ने भने त धेरै महँगो रिसर्च परेको छ हामीले गर्यौ भोलन्टियर रूपमा र त्यसको जुन निष्कर्षमा हामीले जुन ल्यायौ त्यसले बेलायत सरकारलाई एउटा ठूलो अ बेलायत सरकार भित्र भुइँचालो बेलायत सरकार भित्र के भोक रहेछ भन्ने कुरा भयो अनि त्यो जुन सम्बन्धले काम पनि गर्यौ मैले मतै रिसर्च गरेको भए हामी नेपालीले मतै गरेको भए त्यस्तो रिसर्चहरु प्राय अगाडि पनि एउटा लेभल सम्म त भएको थियो देशहरुले पनि गर्नु भएको थियो अनि तर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी को प्रोफेसर को एउटा जुन वेट हुँदो रहेछ र बेलायतमा जुन किसिमको एउटा मान्यता हुँदो रहेछ त्यसले पनि एउटा ठूलो काम गरे र उहाँहरु सबैले भोलन्टियर गर्नु भएको कोही बेला हामी 12 1 2 बजे सम्म त्यो विषयमा छलफल गर्थ्यौ र त्यसले धेरै नै ठूलो भूमिका खेल्यो र हामीले हाम्रो त्यो रिसर्च को फाइन्डिङ्सहरुबाट चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ उहाँहरुले बोल्दै गरेको भाषाहरु पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने कन्डिसनहरु आयो अनि यसको फाइन्डिङ्स चाहिँ हामीले अ जुन अ पार्लियामेन्ट पनि प्रस्तुति गर्यौ अ यसमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालय देखि सम्पूर्ण मन्त्रीहरु डिफेन्स मिनिस्ट्री सेक्रेटरी र त्यतिबेलाका नेताहरु अ डेभिड क्यामेरन अ एड मिलिबन र लिव डेमका अ निकलेगहरु यी सम्पूर्णहरुसँग चाहिँ हामीले गरेर जुन हेडक्वार्टर ब्रिगेडियर गोरखाजले अहिले सम्म विभिन्न झुटा कुराहरु ले फिडब्याक गरेर झुटा कुराहरु प्रचार प्रसार गरेर उहाँहरुको ब्रेन वास गरेका थिए त्यो कुराहरुले हामीले त्यो कुराहरुलाई हामीले चिरफार गर्न सक्षम भयो र मैले त्यो कुरा त 17 तारिखको हाम्रो वार्तामा पनि मैले प्रस्तुत गरेको थिए हाम्रो मेजर जुद साहब हाम्रो गेसोका अध्यक्ष र सत्याग्रहका कोर्डिनेटर उहाँहरुले पनि सुन्नु भएको छ र र त्यही क्रममा त्यही क्रममा हाम्रो फाइन्डिङ्स अरु चाहिँ के थियो भने उहाँहरुलाई भेट्दाखेरि हामीले गोर्खाहरुलाई चाहिँ फेयर एन्ड लिगल ट्रिटमेन्ट गरेको छौं भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ब्रिटिश सरकारको अनि फेयर एन्ड लिगल हो भने किन यहाँ यो अन्यायको बारेमा चाहिँ अन्याय भयो भनेर चाहिँ सबै कुरा उठिराखेको छ यत्रो अदालत भइराखेको छ भन्ने कुराहरु भयो हामीले फेयर एन्ड लिगल गरेको छौं र तपाईहरुले रिपोर्टमा अन्याय अनफेयर भन्ने लेख्नु भयो भने तपाईहरु कानूनी हकदार मतलब कानूनी कारबाहीको हकदार हुनुहुन्छ भन्ने सम्म हामीलाई भनेको थियो र कुरा खोज्दै लाँदाखेरि उत्खनन गर्दै लाँदाखेरि धेरै समय लाग्यो तर हो फेयर एन्ड लिगल गरेको रहेछ ब्रिटिश सरकारले गोर्खाहरुलाई तर इक्वल एन्ड लिगल चाहिँ गरेको रहेन रहेछ र हुनु पर्ने चाहिँ इक्वल एन्ड लिगल र अहिले भइराखेको वार्ता पनि इक्वल एन्ड लिगल कई बाता रुहे रखे हैं सर। तेरे को राहमरो फाइंडिंग चाहिए थी वो। अन्य आमिले फेयर बनने सब दला चाहिए आमिले चीर फार करे रह रहे हों। फेयर बनने सब दा चाहिए इमोशनल सब दा। उचित नेपाली में तेरे को उल उल था करे बने उचित उनसा। उचित चार नाम नहीं उचित उनसा। बारह नाम नहीं उचित उनसा। सोरा � 
नलागे शब्द रहे तो शोध रोज रिसर्च कर फेयर भाई शब्द कंटिफाई होतेन रहे कंटिफाई बने बाड़िंदन रहे होने शब्द इक्वल रहे जो ह्यूमन राइट्स का दस्तावेज में सामान काम इक्वल वर्क बराबर इक्वल पे दाम भाई कुरा लेखी रहे उदाहरण को लगी हमी खोज मग्न खोजे कुरा रहे गोरा ने पांचवटा सुंतोला पाए हमीर भी पांचवटा सुंतोला चाहिए क्योंकि इक्वल भाई शब्द स्टैटिस्टिकली कंटिफाएबल वर्ड रहे अल्ले आ रेलायत में रक्षा मंत्रालय र एमओडी लगाय हेडक्वाटर ब्रिगेड ऑफ गोरखास ने फेयर भाई शब्द बिरल मत प्रयोग कर प्रयोग कर छोड़े तर ने कंटेक्स में उन्हीं फेयर एंड लीगल करो यो यो विषय वस्तु में मूँ अनि अभी को हमें अभी जी वार्ता भैरा इक्वल एंड लीगल कहसम भूरो चल रहा है तो धेरे अलग मेजर जुदू साहब ने कवर कर अब हम गोर्खाली को वहाँ मैं अलग स्टैटिस्टिक्स दिने भन्न भो मलिक समय लिंचु मैं अरुण भाग पांच दस मिनट बड़ी लिंचु होगा शायद जब हम इतिहास सुरू हु जब हमी अठारह सौ पंद्रह में ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में गोर्खा भर्ती सुरू हुआ खेल रौली सन्धि में गोर्खा भर्ती के बारे में कहीं भी लेखी उन्नाइस सौ उन्नाइस सौ उनपचास को फेब्रुवरी नोवेबर सात में दुई देश के बीच में मे देखि लेखन सुरू भो रोवेबर को सात तारीख लाजिम पार्ट में दुई पक्षीय सन्धि ब्रिटिश सरकार र इंडियन ते बेला अज अधीनस्थ थी बेलायत को हेन्ड ओवर कर सकते थे लाजिम पार्ट में अलग के जो हाई कमिश्नर जो ब्रिटिश एम्बेसी तीन हो रेस को दुई दिन पिछाड़ी उन्नीस सौ सैंतालीस नोवेबर नौ तारीख त्रिपक्षीय सन्धि भो ट्राइपाटेड एग्रीमेंट बनऊ तो एग्रीमेंट होता खेल बाइपाटेड एग्रीमेंट लिया सरलक्क राख्य रेस में सब भाई हमें अल्लेम हानि पुराको रो अन्याय भो रिस्क्रिमिनेसन भाई इंडियन पे कोड जो इंडिया ने जो म पे दिशु गोर्खा के इंडियन गोर्खाज जो दिशा पे कोड राखे थी तेई ब्रिटिश ने मैसे को सरह दिशा नौ तारीख राख्य ते बेला ने, सरकार ने थुप्रे कुछ उठा रैंक को बारे में उठा तो पूरा कर बेलायती टीम ने उन्नीस सौ पचपन साल में सेंट जेवियर बड़ो ओ लेवल पास करने हमारा ते बेला का साहबर चाहे पल्टन में हमी सब भेटा लिया वहाँ यहीं बड़ो कमीशन में भर्ती करा लगे इक्वल इक्वल पे पेंशन रैंक को मांग थे टू वेप आउट द स्टिक मफ मर्सिनरी सोल्जर इक्वल पे पेंशन रेलफेयर होने सरकार को एटा मांग थी रो अनुसार गयो रब पैसा को बारे में के भोज हमी इक्वल दिशा तर जी बेला हम आर्थिक स्थिति मजबूत होती बेला दिशा तेल खेला लगे रन्नाइस सौ उन्नबे साल में आंदा तब हम पेंशन रोरा को पेंशन को फरक नौ सौ अंठाउन रौ सौ छप्पन डब्लू वन को नौ सौ अंठाउन नौ सौ छप्पन कैप्टेन गोर्खा कैप्टेन रैली कैप्टेन को फरक देखिए नौ सौ अंठाउन उन्नाइस सौ उन्नबे साल में तैंकि नब्बे साल देखि यह संघर्ष सुरू भैदि फरक अल्ले पिकअप कर लगे अब तो भो अब अर्क एटा एकदम डरलाग्द नेपाली रेकमेंडेसन देखिए तेल प्रयोग कर हमीर तहस नहस बनाइए तो गोर्खा भर्ती में भर्ती होना का लगी नागरिक होता बेलायती सेना में भइंजल 